Marekani yomboleza msiba wa rais wa George H Walker Bush aliyeziko wiki hii huko Texas. Washington Bureau jina langu ni Sunday Shomari. Na wiki hii hapa Marekani kumekuwa na msiba mkubwa na maombolezo ya msiba wa rais wa moja wa Marekani George H Walker Bush aliyefariki huko Houston Texas wiki iliyopita na kuziku hapo jana nyumbani kwake Houston Texas. Lakini siku ya Jumatano watu wengi walikuja hapa Washington DC watu wa kada mbali mbali wa bunge na viongozi wa serikali kuweza kutoa heshima zao za mwisho kwa mwili wa rais huyo alilazo hapa katika jengo la bunge au rotonda ambapo waliweza kutoa heshima zao za mwisho kabla tena ya kurudi Houston Texas kwa mazishi. Hebu basi tuungane na mzangu Patrick Ndwimana kwa taarifa hiyo kamili. I am the resurrection and I am the life says the Lord. Maziko ya George H W Bush yalifanyika katika uwanja wa maktaba ya rais kwenye chuo kikuu cha Texas kando ya mkewe Barbara aliyefariki karibu miezi minane iliyopita ibada ya mazishi iliyoandaliwa na familia ya Bush ilifanyika asubuhi ya jana kwenye kanisa la St Martin's Episcopal ambalo yeye na mkewe walikuwa kihudhuria wakati wa uhai wao wakazi wa Houston waliweza kutoa heshima zao za mwisho baada ya mwili wa kiongozi huyo wa zamani kurudi jijini humo Jumatano usiku kutoka Washington ambako kulikuwa na ibada ya kitaifa kumwaga rais huyo wa 41 wa Marekani Wakati wa ibada hiyo iliyohudhuriwa na marais wanne wa zamani pamoja na rais wa sasa Donald Trump mtoto wake mkuu George W Bush akijaribu kuzuia kulia alimtaja baba yake kama shujaa mzalendo na mkarimu Wakati vitabu vya historia vitakapoandikwa vitaeleza kwamba George H W Bush alikuwa rais hodari wa Marekani mwana diplomasia aliyekuwa na ustadi wa kipekee alikuwa amiri jeshi mkuu aliyekamilika na muungwana aliyetekeleza wajibu wake kwa hadhi na heshima Rais Trump akuzungumza kwenye ibada hiyo ikiwa ni tofauti na mila ya kawaida wakati wa matukio kama hayo hasa kutokana na matakwa ya George H W Bush mwenyewe kutokana na ugomvi mkubwa na familia ya Bush. Mchambuzi wa chuo kikuu cha American, Alan Lichman, anasema ugomvi huo ulitokana na kampeni za awali za uchaguzi wa rais wa mwaka 2016 wakati Trump alipomkejeli mtoto wake Jeb Bush pamoja na yeye mwenyewe. When you have an ex-president dying. Kukiwepo na rais wa zamani aliyefariki, haijali jinsi unavyomfikiria. Muhimu ni kwamba huletu ugomvi wenu katika kipindi cha maombolezi lakini huenda ikawa ni mwanzo wa amani hakutakuwepo na urafiki wa karibu tena kati ya rais Trump na familia ya Bush miezi sita baada ya kipindi hiki Hata hivyo kuwepo kwa viongozi wa vyama vyote viwili vikuu vya kisiasa ilimulika jinsi kiongozi huyo wa zamani alivyojaribu kuunganisha pande zote wakati wa utawala wake kujaribu kutanzua matatizo ya taifa na wachambuzi wanasema ni kiongozi wa mwisho wa enzi ya maridhiano na kuheshimiana kisiasa hapa Marekani. Bush anasifiwa kwa mafanikio yake ya kigeni ikiwa ni vita dhidi ya Iraq au kusambaratika kwa Urusi na kumalizika kwa enzi ya vita vya itikadi lakini alishindwa katika sera za ndani ya nchi anasema Lichman. As great As George H W Bush was in foreign policy. Ingawa George H W Bush alikuwa hodari katika sera ya kigeni, lakini hakuwa na mwelekeo kama huo na ustadi sawa katika sera za nyumbani. Kwa hakika hakukabiliana kwa nguvu na swala la kudorora kwa uchumi hali iliyotokea kabla ya uchaguzi wa rais wa mwaka 1992 ikiwa kipindi kibaya cha huduma kwa uchumi. Wamarekani wengi waliotoa maoni yao wakati wa wiki hii wanasema wangelipendelea kurudi katika kipindi cha utawala wa Bush wakati ambapo kulikuwepo na nidhamu zaidi na kuheshimiana kuliko ilivyo hii leo. Shukrani sana Patrick Ndwima na kwa taarifa hiyo ndio tunakamilisha Washington Bureau kwa wiki hii kutoka hapa jijini kule Marekani Washington DC. Langu jina Sunday Shomari tukutane tena wiki ijayo kwa herini.